Herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung zum Thema Raumkonzepte. Mein Name ist Martin Robnecker und ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung hier bei uns bei der Festo Didaktik. Wir, das heißt mein Kollege Jürgen Tollnay und ich, wollen Ihnen in der nächsten Viertelstunde gerne das Thema Raumkonzepte etwas näher bringen. Wir werden dabei auf Einrichtungs- und Gestaltungsmöglichkeiten von Lernumgebungen eingehen. Und konkret äh, betrachten wir dabei Labor- und Ausbildungszentren im technisch-gewerblichen Bereich. Sprich, das betrifft die Elektrotechnik, Mechatronik bis hin zur Metalltechnik. Ähm, Dabei gibt es natürlich technologiebezogen ganz unterschiedliche Ansatzpunkte, was die Gestaltung und Einrichtung angeht. Wir müssen dabei zum einen das pädagogische Konzept äh, entsprechend betrachten, aber auch die gewünschte Unterrichtsform äh, hinterfragen. Nicht zuletzt müssen dann auch die räumlichen Gegebenheiten sowie die sicherheitsrelevanten Ansprüche Genüge getan werden. Zur Verdeutlichung dessen, was ich gerade beschrieben habe, haben wir einen kleinen Film mitgebracht und den wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Fachwissen und branchen how werden immer wichtiger. Aber nicht alle Wissensvermittler bieten genau die Qualifizierung, die die Industrie braucht. Gut, wenn man einen Partner hat, der das gewährleistet. Einen Partner wie Festo. Festo ist weltweit führend in der Industrieautomatisierung und mit Festo Didaktik Weltmarktführer in der technischen Aus- und Weiterbildung. Als Komplettausrüster von Lernlaboren und Werkstätten bieten wir Ihnen genau die Lösung, die richtig für Sie ist. Bei uns bekommen Sie von der Software über die Hardware bis hin zu Labormöbeln, Arbeitsplätzen, didaktischen Lehrmitteln und zertifiziertem Wissen alles aus einer Hand. In zahlreichen Branchen helfen wir Ihnen, die Wissensvermittlung didaktisch umzusetzen. Während der gesamten Laufzeit Ihres Bildungsprojektes sorgen wir Schritt für Schritt für einen nachhaltigen Projekterfolg. Von der Projektdefinition über die Gebäude- und Raumplanung, die Labor- und Werkstattausrüstung bis hin zur Fördermittelberatung des Projekts. Je nach Anforderung und Budget entstehen so maßgeschneiderte Bildungslösungen auf unterschiedlichen Ebenen. Zum Beispiel das FACT-Bildungszentrum in Lagos, Nigeria. In Zusammenarbeit mit der Regierung entwickelte Festo Didaktik hier ein Bildungszentrum, das eine zukunftsweisende Aus- und Weiterbildung für die Industrie ermöglicht. Dabei war die Gebäude- und Raumplanung der Lernlabore besonders wichtig. Um modernstes, funktionales Design mit höchster Sicherheit zu verbinden, wurden detaillierte 2D- und 3D-Pläne erstellt. So entstanden aus einem Schulraum von gestern zwei schlüsselfertige Lernlabore für die Bereiche Mechatronik und Fabrik- und Prozessautomatisierung, um anschließend die Fachkräfte auf den neuesten Stand zu bringen. Eine größere Investition zeigt die Einrichtung des Technologiezentrums Fact Unido in Uruguay. Hier realisierten wir ein schlüsselfertiges, komplettes Lernzentrum für die Bereiche Multimedia und Simulation, Elektrik, Elektronik und Antriebstechnik, Fabrik- und Prozessautomatisierung sowie Fluidtechnik. Ganz bewusst wurde neben der Technik auch in Know-how, Training und besonders in Marketing investiert. So konnte eine optimale Auslastung der Labore mit unterschiedlichen Lernumgebungen gewährleistet werden. Wo auch immer und in welchem Umfang, unsere Bildungslösungen sind auf die realen industriellen Anforderungen ausgerichtet was eine bedarfsorientierte Ausbildung und eine bessere Arbeitsmarktfähigkeit der Absolventen bedeutet. Als Weltmarktführer in der technischen Aus- und Weiterbildung bieten wir das komplette Leistungsportfolio für Ihren Wissensbedarf in den Bereichen Bildung, Technik und Wissenschaft. Alles aus einer Hand. Ja, mit diesem Film haben Sie jetzt einen kleinen Einblick in das erhalten, was Festo unter der Umsetzung von ganzheitlichen Bildungslösungen versteht. Sie haben gesehen, wie Projekte bei uns angegangen werden und auch umgesetzt werden können.
Bevor wir nun in die konkrete Umsetzung einsteigen, möchte ich Ihnen gerne noch die Broschüre Raumkonzepte ans Herz legen. Die können Sie zum einen natürlich in Papierform bekommen, aber auch in digitaler Form direkt von unserer Internetseite runterladen. Lassen Sie uns jetzt ganz konkret einsteigen in das Thema Möbelprogramme. Wir möchten Ihnen dabei einmal das System El Neos Line und das, die Möbellinie Frame Line kurz vorstellen. Und wir beginnen mit dem El Neos Line, darin schwerpunktmäßig stationäre Möbel eben. Und dazu würde ich jetzt meinen Kollegen Jürgen Tollnei bitten, Ihnen das kurz näher zu bringen. Ja, Martin, vielen Dank. Hallo auch noch von meiner Seite. Ich möchte Ihnen nun unser stationäres Möbelsystem Alneos Line vorstellen, anhand von drei Tischen, die wir hier stehen haben. Alneos Line, die stationäre Möbellinie. Wie sie hier steht, stationär. Hier stehen wir an dem ersten Tisch, das ist der, unser sogenannter Standardtisch. Mit dieser Standardvariante, das hat sich in den letzten Jahren herauskristallisiert, können wir 70, 80 Prozent der Anwendungsfälle, die in unseren technischen Bereichen benötigt werden, abdecken. Das heißt, Sie haben ein modernes Aluminiumstrangpressprofil als Grundgestell, als Aufbau nach oben, an dem beliebig PC-Halter und so weiter befestigt werden können. Nach oben der Experimentierrahmen, auch aus <lacht> Aluminiumstrangpressprofil. Der Energiekanal, der darauf gebaut ist, auch ein Aluminiumkanal, der hier mit der Standardausstattung bestückt ist, so wie wir es eben in den meisten Fällen benötigen. Das ist das Absicherungsmodul, ein altstromsensitiver FI, 230 Volt Steckdosen, 400 Volt Steckdosen mit Buchsen, die Ethernet Grundversorgung. Dann haben wir für unsere Anwendungsfälle ein 24 Volt DC Netzgerät, 5 Ampere mit drin in diesem Kanal. Und für die Pneumatikanwendungen eben ganz, auch, ganz wichtig auch die Druckluftversorgung. Der ER-Rahmen nach oben kann auch äh, zum Beispiel in unterschiedlichen Höhen montiert werden, das Profil. Dann wären wir in dem Bereich ER und äh, DIN A4-Platten, also DIN A4-Experimentierplatten und ER. Ganz kurz noch der Konnektor erklärt am Tisch. Der bedeutet äh, die Verbindung zwischen Tischplatte, Tischbein und ähm, die Sarge hat eine großvolumige Öffnung, ist ein 3D-Bauteil. Das heißt, man kann mit Leitungen, mit vorkonfektionierten Leitungen, mit Stecker dran hier durchverkabeln, vorne wie hinten. Das bedeutet ganz einfach, man muss die Stecker nicht abklemmen. Der Standardtisch, Standard bedeutet bei uns auch noch ähm, kürzere Lieferzeiten, wenn man mit, dem, mit der Anwendung so zurechtkommt und auch etwas günstigere Preise, ganz klar. Ähm, ich würde jetzt dann an den zweiten Tisch gehen wollen. Der nächste Tisch, den wir hier stehen haben, da sind wir dann eine Stufe weiter, bedeutet zum Beispiel eine Tiefenverschiebung von diesem Experimentierrahmen. Größere Personen können das im hinteren Bereich nutzen. Etwas kleinere Personen können sich das auch eben hier nach vorne ziehen, um bequemer und komfortabler daran zu arbeiten. Was wir noch an dem Tisch haben als Besonderheit, die Einbauten, die Bestückung von dem Kanal ist wieder die gleiche wie beim Standardtisch, aber aus verschiedenen Gründen eben auch oft der Wunsch vom Kunde, das Ganze in einem Schwenkaufbau integriert. Da ist ein kleiner elektromotorischer Stellantrieb drin. Wir können den Aufbau absenken. Somit ist der Tisch auch für ganz andere Bereiche nutzbar. Es muss nicht nur oder kann nicht nur Elektrotechnik oder Pneumatik oder Automatisierung dran gemacht werden. Auch andere Bereiche. Zum einen zum Schutz für die ganzen Einbauten und eben dann auch Nutzung für andere Bereiche. Unser Schwenktisch. Dann möchte ich noch unser High-End-Produkt zeigen. Hier in dem Bereich haben wir einen sogenannten Cockpit-Tisch stehen. Also wenn eben die Anwendung es benötigt, dass noch mehr Einbauten in den Tisch rein müssen, wie beim herkömmlichen kleinen Kanal, gibt es die Möglichkeit, ein Cockpit darauf zu bauen in 3 HE, wie wir es hier sehen, oder noch doppelt so hoch in 6 HE. 
Da sind dann keine Wünsche mehr offen. Da kann in, so einem, in dem Elektroniklabor alles eingebaut werden. Hier sehen Sie zum Beispiel diese Elektronikgeräte-Serie Alneos 5 integriert. Da gibt es schon ein Nachfolgemodell des Alneos 6, das ist noch nicht eingebaut, aber Grundprinzip von diesem Alneos 5, Touch-Oberfläche und Sie können darin integrieren, ein Multimeter, ein Leistungsmessgerät, Regelnetzgeräte und so weiter. Das ist eben die Elektronikgeräte-Serie, die integriert ist. Ansonsten noch eine sogenannte bridge unter diesem Cockpit, das heißt auf Gärung gesägt, großvolumige Öffnung wie an dem Konnektor. Sie können die Leitungen einmal quer verkabeln, wenn Sie möchten, ohne äh, die Stecker abklemmen zu müssen. Auch hier wieder ähm, Anbauten wie Container, PC-Halter, alles möglich. Daneben kann man sich auch noch so einen Orga-Tower stellen und schon sind wir im Bereich, wo man diese ganzen Komponenten auch lagern kann. So viel denke ich mal als erster Einblick für unsere stationäre Möbellinie Alneos Line. Und jetzt möchte ich wieder übergeben an meinen Kollegen Martin Robbenecker. Der wird Sie weiter informieren über unsere Linie Frameline und über unseren Cubix. Ja, vielen Dank Jürgen für diese Eindrücke zum konventionellen Möbelprogramm Alneos Line. Wir wechseln jetzt äh, zum Thema Frameline, das heißt zum hochflexiblen Ansatz, äh, den wir Ihnen jetzt äh, vorstellen wollen. Ähm, wie schon gesagt, hochflexibler Ansatz, was verstehen wir darunter? Das Ganze soll sehr individuell und funktional sein. Diese Anforderungen haben wir in den letzten Jahren deutlich häufiger bekommen ähm, und dem müssen wir natürlich auch entsprechend nachkommen. Ähm, das bedeutet, eine Lernumgebung soll im Prinzip sehr schnell, unkompliziert die erforderliche Technologie bereitstellen und die gewünschte Unterrichtsform bieten. Ja, wie erreichen wir jetzt diese Flexibilität? Wir haben uns da bereits 2015 ähm, einige Gedanken dazu gemacht und einfach mal analysiert, wie sind denn unsere üblichen Räumlichkeiten der Elektrotechnik, Mechatronik oder auch Metalltechnik äh, ausgestattet ähm, und haben dabei relativ schnell festgestellt, dass sich diese Einrichtungen auf etwa vier wesentliche Bausteine reduzieren lassen. Und diese vier Bausteine möchte ich Ihnen jetzt mal kurz vorstellen. Wir brauchen in der Regel in diesen technologiebezogenen Räumen eigentlich immer einen Arbeitstisch. Das heißt, ich muss irgendwo meine Lehr- oder Lernmittel bzw. meine Arbeitsunterlagen eben platzieren. Dafür gibt es verschiedene Ausführungen von Tischen. In dem Fall ist es die Klappversion. Da können dann die Materialien entsprechend aufbewahrt werden bzw gelagert werden. Der Tisch ist fahrbar gelagert auf Rollen, was wiederum für die Flexibilität natürlich spricht. Zweiter wesentlicher Baustein ist dann das Aufbewahrungsmöbel. Das heißt, in diesen Räumen kommt eigentlich immer ähm, irgendwo ein Aufbewahrungsschrank oder ähnliches zum Einsatz. In der Vergangenheit waren das natürlich sehr große, umfängliche Schränke, in denen dann Lehrmittel, Arbeitsunterlagen oder ähnliches untergebracht wird. Wir haben uns dann überlegt, um diese Flexibilität eben zu gewährleisten, dass wir das Ganze ebenfalls äh, mobil gestalten. Das heißt, das Aufbewahrungsmöbel selber besteht aus so einem fahrbaren Rollcontainer, äh, in der Ausführung jetzt mit Schubladen, geeignet natürlich für die Fluidtechnik. Ähm, hier gibt es die Möglichkeit zur Unterbringung einer Profilplatte und in den Schubladen können dann die Gerätesätze untergebracht werden. Ähm, das ist die zweite wichtige Komponente. Die dritte Komponente ist dann der eigentliche Lernsystemträger. Das heißt, wir haben immer äh, in solchen Räumen ein System, auf dem unsere Lernsysteme platziert werden müssen. In dem Fall, wie Sie hier sehen, DIN A4-Komponenten. Das heißt, ich habe zwei Zeilen, wo diese DIN A4-Experimentierplatten untergebracht werden können und im oberen Bereich nochmal die Möglichkeit, ER-Komponenten, wie wir sie verwenden, einzusetzen. Der Lernsystemträger selber verfügt auch 
über einen entsprechenden Energiekanal. Äh, der kann im Prinzip individuell bestückt werden. Wir haben den aber mal so vorbereitet, dass wir ca. 80 bis 85 Prozent aller Fälle damit abdecken können. Das beginnt im Prinzip vorne mit einer entsprechenden Schalteinheit mit Notaustaster. Wir haben dann den Anschluss für 230 Volt, 400 Volt auch über Laborbuchsen geführt, geht dann auf die Datenanschlüsse über ein 24 Volt Netzteil bis hin äh, zu äh, Druckluftanschlüssen und das Ganze wird dann über einen sogenannten Multifunktionssteckverbinder ähm, an eine Energieversorgung angeschlossen. Wie sieht jetzt diese Energieversorgung aus? Das ist dann im Prinzip die vierte Komponente, die wir an der Stelle benötigen in all unseren Räumen und das lösen wir so ähm, über ein Deckenversorgungssystem, damit eben auch keine Anschlüsse vom Boden erforderlich sind und wir gewährleisten können, dass die ganzen Möbel entsprechend flexibel ähm, und individuell verfahrbar sind. Das Deckensystem sehen wir dann hier, einen Ausschnitt, ähm, das ist im Prinzip der Powerlift-Arm, der kann auch bei wenn er nicht gebraucht wird, nach oben geklappt werden und bei Bedarf lässt man den einfach nach unten. Dieser Lift kann im Prinzip individuell mit Armaturen bestückt werden. Wir sehen auch da Anschlüsse für 230 Volt, äh, Datenanschlüsse, auch Druckluft bis hin äh, eben zu diesem Multifunktionssteckverbinder kann dort alles äh, untergebracht werden. Das Gesamtsystem erfordert nur einen einzigen Anschluss im Raum. Das heißt, ich kann einmal ganz zentral einschalten und damit äh, das System mit Spannung entsprechend versorgen. Das sind im Prinzip diese vier Komponenten, ähm, die wir für das flexible System nutzen. Und äh, ja, was das Ganze auch zu einem runden Konzept im Prinzip macht. Last but not least ähm, würde ich Ihnen gerne in dem Zusammenhang auch noch äh, unsere neue Lernstation Elneos Cubix zeigen. Die haben wir hier auch noch stehen. Sie sehen, äh, die Gemeinsamkeit ist, dass eben äh, dieser Cubix auch über den Multifunktionsstecker angeschlossen werden kann. Ähm, wie der Name vom Cubix schon äh, vermuten lässt, es handelt sich dabei um einen Kub äh, Kubus der mit sehr geringem äh, Flächenbedarf die Möglichkeit bietet, vier Arbeitsplätze zu generieren. Das heißt, wir sehen hier einen kleinen Ausschnitt ähm, vom Cubix, ähm, der die Möglichkeit bietet, verschiedene Technologien natürlich zu realisieren. Ja. Wir haben einmal hier dargestellt das Thema der Fluidtechnik. Die Profilplatte kann hier beispielsweise schräg eingestellt werden, kann natürlich auch senkrecht am Kubix befestigt werden. Der Kubix selber besteht eben aus diesem äh, Basiskorpus, hat dann vier Flügeltüren, die äh, verschieden geöffnet werden können bei Bedarf. Ähm, an die Flügeltüren selber können wir dann, so wie hier dargestellt, äh, sowohl eine Tischlerplatte aufbringen bzw. auch Lochbleche aufbringen für beispielsweise Installationsarbeiten. Genauso kann es aber auch wie hier dargestellt, äh, gibt es die Möglichkeit in die Haarprofile eben auch äh, DIN A4-Platten einzuhängen. Wir sehen dann im Innenbereich vom Kubus noch die Möglichkeit, hier sind Nutenmatten eingebracht. Das heißt, wir haben dort nochmal einen separaten Stauraum, wo DIN A4-Platten oder eben auch wie hier gezeigt, diverse andere Dinge aufbewahrt werden können. Das Schöne dabei ist, dass auf jeder der vier Seiten eine eigene Energieversorgung vorgesehen ist. Auch die ist ähnlich wie beim Frameline ausgestattet mit Notaustaster. Wir sehen dann weiter unten auch die Schokosteckdosen, Druckluft bis hin zu 400 Volt Anschlüssen. Spannend ist noch, äh, abschließend hier im oberen Bereich haben wir dann äh, eine 
Arbeitsplatzleuchte, die nach unten strahlt, vorgesehen. Und darüber das blaue Licht, was Sie jetzt sehen, ist eine Zustandsanzeige. Das heißt, über dieses Indikationslicht kann ich verschiedene Signale am Kubis anzeigen lassen. Zum Beispiel, wenn äh, sich der Spannungszustand verändert von dem System, dann kann man das dort entsprechend äh, anzeigen lassen. Das soweit äh, zu diesen Systemen aus dem Bereich der Möbelserie Frameline bzw. die Neuheiten äh, zum äh, Neos Cubix. Ähm, ich hoffe, Sie haben da ein paar interessante Eindrücke mitgenommen und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.